Hello? Hello, bird. <cười> Help! <cười> Help! Cái mu tay, cái mu bàn tay Được đúng không? Ừ. Em khỏe không? Em rất khỏe Em còn nhớ lần cuối em gặp anh là Một năm trước hơn Trước khi Hai mà năm. em uh, làm, làm giám môi. khảo Mùa đầu tiên Đúng luôn Mùa đôi kit đúng không? Hai Vậy là rồi. hai năm rồi Em cũng uống được mà đúng không? Em uống được rượu vang bình thường thôi ừ. Và nếu mà uống cocktail thường thì em hay uống margarita thôi Vậy thì hôm nay anh sẽ giới thiệu cho em uống whisky nha Trời Trời okay. Em không biết em chưa nổi không nha Không chừng nói nói ăn lát cái em nằm gục á Không có Tùy người thôi thì margarita ừ. thì đơn giản nó dễ uống là tùy thức uống mùa hè Còn khi mà uống whisky thì có quá nhiều loại ừ. Tất nhiên là mình không thể nào giới thiệu hết cho em được một lúc dạ. Thì anh chỉ thấy cái mà anh sẽ giới thiệu cho em là The Glen Brothers này Tại sao anh giới thiệu cho em? Tại vì anh thấy nó có những cái tính cách hợp với em Cho em đọc trước cho cái chai nhãn nha Em sẽ thấy nó có cái chữ mô Character hả? Đúng rồi Sweet Oki Vanilla Đó Và nó có con số Hay là một Đây chính là cái năm mà, mà nó được 18 năm trước Cái mẹ rượu này được chưng cất ừ. Xong có một con số nhỏ dưới con số 2001 2013 Là cái năm đóng chai Từ cái năm mẹ rượu được chưng cất 2001 là ừ. họ lấy cái mẹ rượu ngon nhất Họ sẽ làm ra cái dòng single vintage của Glen Rothers này thì coi như cái dòng single vintage này nó số lượng rất là giới hạn Nó tính theo mỗi một cái năm đó Nó có cái dòng vintage đó Nó có cái mẻ rượu đó ngon không Và có đủ độ trưởng thành của cái hạt lúa mạch không ừ. Nó đạt đủ cái độ chính đó rồi Thì người ta sẽ dùng một cái cái mẻ rượu đó người ta rồi sản xuất Tại sao mà nó giống em? The Glen Brothers Vốn dĩ nó không phải là một cái dòng whisky mà để bán đóng chai liền Mà nó sẽ dùng để pha trộn với các cái mẻ rượu khác ừ. Cho nên nó chỉ có 5% cái mẻ rượu của cái nhà này là được đóng chai thôi Nó rất là một cái tính cách nó hơi kiểu underdog á Anh cảm nhận ở em một cái cái, cái sự thầm lặng làm việc Đó là những gì anh cảm nhận được. Đúng ừ. Cái thành quả của em nó giống như là góp phần không nhỏ vào cái cái nền âm nhạc Tất nhiên người ta không thấy cái sự ồn ào ở em Nhưng mà người ta thấy được là ờ từng biết bài nào có chất lượng bài đó Em nghĩ cái hướng đi hướng ồn ào và make it up nó lên truyền thông Kiểu như là làm thổi phòng nó lên truyền thông cũng không phải là cách của em Dạ yeah. Vậy thì anh sẽ pha cho em một cái ly được là Smoky Floral Dùng Smoky thì để mình miêu tả cái cái whisky thì chưa chính xác lắm ừ. Tùy loại có loại Smoky hay không Nhưng mà anh thích cái sự tương phản giữa hai cái tính từ Một cái nó hơi manly masculine ừ. Một cái nó feminine, feminine. Nó là em Với em, yes năm mươi ml blend waters hai mươi ml uh, chanh chanh vàng hai mươi ml elderflower syrup và sau đó là egg white Ừ. Sao giờ sợ xỉn hả? Ờ, em chưa bao giờ uống whisky Rosemary có tác dụng gì chứ không? Làm thơm, mà thường thường cái cây đó lúc mà tươi á thì người ta nói là nó dùng đuổi mũi Cheers Phạt Vinh Hạnh Cheers ừ. Đúng là con có mùi hơi smoky ha nhưng mà thật ra là rosemary vừa vừa mới đốt nó lên một chút nè không quá khô ừ. em cứ sợ là nó bị dậy mùi giống như em lúc à, em tại vì em chưa uống whisky bao giờ em sợ nó bị nồng đúng không đúng rồi nhưng mà khi anh pha với chanh ừ. rồi thêm trứng nữa nó là dễ uống hơn cả margarita yeah. nhưng mà em nghĩ là whisky thì chắc là dễ say hơn cái say hay không là nồng độ cồn cái này bao nhiêu 40% phần trăm Nguyên liệu em pha trong đó bao nhiêu cái là có cồn, bao nhiêu cái là không cồn ừ. Ừ. Đó thì nó nặng nhẹ nhẹ Vẫn uống được, thế vẫn uống 
với Vân Công Tấn <cười> À anh coi rất là nhiều talk show của em Chuyện tối nay với Thành nè Anh coi ờ, giới là mới tựa nhất. Anh thấy em ăn mặc đã rất là chỉnh chu hơn Và em có một cái định hình, một cái phong cách ai làm stylist cho em Em chứ à Lúc mà em mới vô nghề á Thì em cũng phải nhờ cái sự giúp đỡ Tại vì em không có biết một cái gì về quần áo Thậm chí là đồ của em cũng chỉ là đồ đi học thôi Lúc đó em còn sinh viên mà ừ. Một đến hai năm trở lại đây Chính xác là một năm từ lúc mà em ngồi đã với Kids ấy, ừ. Thì là em bắt đầu tự style cho mình Nếu những bộ mà em thấy là ở nhà thiết kế nào họ ok Thì em sẽ đặt thẳng luôn ừ. Tại vì đồ của em thì không thể nào mà kiểu mà stylist có thể đi mượn được như là Những ca sĩ khác rồi quá nhỏ Mà đồ nữ bánh bèo thì không phải em Mà đồ nam thì làm gì có sai em Có những cái item nữ thì em cũng tự lấy mặt Và item của nam thì em cũng tự lấy luôn Vậy là em cũng dễ chịu quá Ừ. Mỗi lần mà anh gục tung cái tủ lên đi kiếm đồ Anh đi là như dẫn thôi mà anh muốn điên lên Vì anh cảm thấy anh giống như một cô bé lọ lem <cười> Cô bé? Không, em không phải cô bé lọ lem mà cô bé Động đảnh ở trong tủ chắc cũng cả chục món Nhưng mà không, không tiêu được món nào hết Cô bé lọ lem khóc Bởi vì không có một cái đầm dạ hội nào để đi <cười> <cười> Anh phục em lắm Tại vì ví dụ như anh mặc đồ menswear đi như, như em ừ. Nhưng mà nếu anh là một khách tường anh còn phải thêm phụ kiện nữa Đúng Nghĩ đến đầu đầu luôn á Phụ kiện đối với em thì lại rất ít đó. Em thì chủ yếu là giày Tại vì mình mặc sẽ rất là đơn giản thì Đôi giày phải chất Đúng rồi, đôi giày là cái thứ mà em đầu tư nhiều ừ. Đó ba cái brooch Nhưng mà em rất là đam mê brooch ừ. Kiểu như là muốn là mua thêm, mua thêm, mua thêm Những cái đó là những thứ mà mình có thể xài đi xài lại được Và ừ. mix and match liên tục Cho nên là đồ thì bao la nữa Còn tóc, anh thấy em có đầu tư vô cái kiểu tóc nhiều hơn từ cách đây 2 năm mà anh gặp em Ngày xưa á, nếu mà anh có xem á, thì là hồi xưa là em tóc dài đúng không? Ừ. Hồi lúc thi The Voice thì là em tóc đầu nắm đúng không? Ừ. Tóc này là tóc gì của em anh biết không? Tóc tự nhiên nhất của em Không uống, không gì hết Ồ. Và nó tự trẻ bảy ba theo cái like của nó Anh ghen tự nó Còn như... nếu mà em đầu tư là cái hồi mà em mới vô ngày mà em còn lay hoay cái hình ảnh của em á Em phải có stylist rồi em nghĩ là à, phải cắt đầu đinh hay là cắt cái gì cái nào cái kia thì nó không ra em mà nó ra một kỳ gì đó rất là masculine nó dễ hơn là người ta khó tiếp cận hơn. đúng rồi nó bị gai góc đúng quá rồi nó bị gai góc quá mà mình cũng không có biết là như thế nào ừ. cho đến khi mà cái hình ảnh của mình mình để nó thuận theo cái tính cách của mình thì tự nhiên mình ăn mặc theo cái mình thích và đầu tóc thì mình cũng để nó dài ra khi mà nó dài ra nó tự theo nó tự theo nét à thưa quý vị là mái tóc mà ngủ dậy là bước ra đường đi liền luôn không đúng chính làm gì xác hết. em nói thì không có treo không có gì cho có một cái anh phải hỏi em nè nước ừ. hoa con bác hôm sau mỹ tâm ở việt nam là có một mình em dám chơi bán nước hoa thôi đó ừ. anh biết là thế giới thì người chuyện là nghệ sĩ họ bán nước hoa họ ừ. sản xuất nước hoa rất là bình thường đúng không nhưng em có nghĩ là nó có bổ trợ cho cái chuyện em làm nghệ sĩ hay nói là một cái phần kinh doanh riêng trong con người của em nó là một cái phần lifestyle của em Tại vì cơ bản mình không phải là cái người mà hay ồn ào trên truyền thông Thậm chí nếu có ồn ào em sẽ giải quyết nhanh nhất có thể Để mà người ta không có tập trung qua những vấn đề khác ngoài những cái vấn đề về âm nhạc của em Và thậm chí nếu như âm nhạc của em mình sẽ không tìm cách để thổi phòng nó nếu nó không được cái chất lượng đó ừ. Tại sao mà em muốn ra nước hoa Thì nó là một cái cơ duyên Từ cái chuyện giống như là anh, ví dụ như anh thích rượu và anh đi uống rượu Nếu người thích rượu thì người ta sẽ biết nhiều thứ về rượu Giống như em khi em biết Mỗi một lúc mà em đi tới một cái nước nào đó Em sẽ mua cái chai nước hoa local của nước đó Em thích nước hoa gì vậy? Em thích nước hoa mà nếu mà không hiểu Thì là một cái chai nước hoa Nó mang tên là Mokula Là nguyên tử 201, 102 Đó là chai mà em mua ở một cái store rất là niche ừ, ở Singapore ừ. Sao em qua bên Anh em cũng ngay lâu đài mà quên sau mà mới đám cưới ông Sùm đó à. Thì là em cũng mua một cái chai địa phương của nó tên là Yoli Em thích những cái nốt gì nhất trong nước hoa? Ví dụ như là... Em thích những cái nốt khí Nốt khí là những cái nốt mà Ambrosan Nó làm cho anh cảm thấy rất là fresh ừ. Thường thì ừ. người ta sẽ... Còn và thêm một xác thịt đúng không? Thịt có nghĩa là cái mùi musk á Cái mùi mà khi mà Nó ớt đi Đúng rồi, khi mà nó musky. đưa vô da thịt của anh đó, Nó sẽ hòa quyện với cái da thịt của anh luôn Và nó thành cái mùi của rất là riêng anh Rồi, anh hiểu rồi, anh đang xích cái nốt thịt Đó, nó <cười> thịt, nốt thịt Không ai nó thịt nó... Musk Và em rất là vui khi mà Come back home được khách hàng á Họ không đến mua vì Cái đó là bởi vì vụ cắt tường sản xuất Cái đó là cái ấn tượng đầu tiên nhưng mà họ trở lại họ mua bởi vì cái chất lượng của nước hoa đó Cái đối tượng của khách hàng của em nhắm tới Với lại cái đối tượng khách hàng mà đang hiện tại có mắt không? Nó mát á, phụ nữ Những người con gái từ 18 đến độ tuổi ba mươi mấy luôn 
rộng dữ vậy luôn ừ, hả? Tại vì ừ. cái nốt đó nó rất là unisex anh Em còn hai mùi nữa trong collection đó mà sẽ ra trong năm nay Hay á Nó là mình cố tình kinh doanh thì không có đúng Tại vì tất cả những cái đó nó đều từ từ nó tới với mình một cách rất là tự nhiên á Em yeah. gặp cái người master perfume đó, nó cũng là trong một cái buổi oh yeah. show Kể cho anh nghe là cái, cái giai đoạn mà em gặp họ mà em sẽ can thiệp vào những cái bước nào để mà ra được cái mùi mà em mong muốn Đầu tiên á là em gặp họ trong một cái showroom về beauty Vô tình thì cái người chủ ở tại cái quán đó thì giới thiệu cho ông đó biết là em là celebrity tại Việt Nam Và tự nhiên ông pop up ra cái chuyện là muốn làm một cái nước hoa ừ. cùng với mình ừ. và cái nhà phân phối tại Việt Nam đó à. Và sau đó thì cái chuyện nó bắt đầu Rồi sau đó thì em mới nghĩ ra là bây giờ nước hoa thì là của vụ các tường thì như thế nào Gia tài lớn nhất của em và signature của em chính là những bài hát của em yeah. Thì em mới đưa cái sáng tác come back home cho ông nghe Thì ba mùi tương đương với ba bài hát của em thì là sắp tới còn hai mùi bài gì nữa Cũng là hai bài mà em sẽ ra trong năm nay Cái mùi thứ hai là cái mùi mà anh cảm giác là một cô gái hơi unisex, hơi nội tâm một tí xíu Ngọt nó nhiều hơn à. Và nó phù hợp với mùa mưa này okay. Rồi lại bà ra lại mưa nữa đúng không? Không, không bài <cười> Không bài mưa thôi Và sau đó là một cái mùi limited edition Là ừ. cái mùi luxury night Vậy là nó, nó là dành cái cho... phân khúc cao hơn Đúng rồi ừ. Ví dụ như hai mùi đầu anh có thể sử dụng mà một cái là cho mùa đông, ừ. một cái là cho mùa hè bởi vì cái tương phản về ngọt và khí á, ừ. nó nó khác biệt nhau. Được. Nhưng mà cái mùi thứ ba là cái mùi là luxury dành cho anh đi tiệc buổi tối á. Bây giờ anh là một người đàn ông trưởng ừ. thành 30 cộng cộng. <cười> anh muốn mua nước hoa của Tường. Ừ. Nhưng Tường bán nước hoa cho nữ không? Bây giờ Tường recommend cho anh một trong ba loại nước hoa đó, loại nào có thể hợp với anh nhất và tại sao? Em nghĩ với một người đàn ông độc thân như anh á, có hai mùi mà hợp với anh. Một là mùi come back home, hai là mùi luxury night. Cái mùi của nó nó lại không thiên về bất kỳ một giới tính nào. Ờ. Mà anh biết cái mùi trầm hương không? Anh biết. Cái mùi đó cực kỳ đỉnh đạt. Cái nó thích đúng không? <cười> Gần như vậy Ok Nếu mà trong một cái party này á Thì cái người đó sẽ xuất hiện như là một cái người lặng lẽ trong cái party đó Nhưng mà người ta phải ngoái nhìn okay. Chứ không phải là một người đeo cho mình rất là nhiều đồ luxury Và xuất hiện như là một ông hoàng thì không có ừ. Thì người đó sẽ là cái người rất là lặng lẽ xuất hiện Và mọi thứ nó tự nhiên nó ngưng lại Thì em muốn cái hình tượng của một người đàn ông nó, nó là như vậy và kể cả một người phụ nữ khi mà họ sức lên thứ nhất là có gu thứ hai là người cầm một cái ly cocktail yeah. đứng ở một cái góc phòng quan sát và biết hết tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình những cái người mà thấy cái sự hấp dẫn trong cái việc im lặng của cái người phụ nữ đó sẽ đến bắt chuyện những người đó mời anh đi anh sẽ ok em sẽ tặng anh sẽ anh. mua anh à, anh sẽ mua chứ ủng hộ chứ ừ. ok hay 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 anh có nhớ là em sinh năm 92. 92 Ngày 2 tháng 10 Dạ Thiên Bình Dạ Anh là gì? Anh cũng gì để đoán đi Là anh Thiên Bình luôn Đúng rồi 1 ừ. tháng 10 Trời Ghê không? Ừ. Thấy có sự trùng hợp gì đó không? Đó là lý do vì sao mà Trong anh cũng có một cái sự mềm mại nhất định Tại vì Thiên Bình là những đứa rất là tự do về mặt đầu óc ừ. Và nó không bao giờ gắn nó một với một cái gì theo suy nghĩ của người khác đó chính xác Từ mà nó, suy nghĩ cho mà đến có một cái, cái mà anh đọc đó là mọi người nói nói là thiên bình họ đẹp của nữ tính có cái đẹp của nam tính nữa cộng Đúng. lại <cười> nói tới cái chuyện hồi nãy anh nhắc lại là tại sao anh anh rất là muốn mời vụ các tường xuất hiện trong ba story tại vì anh rất là hâm mộ những người nghệ sĩ giống như em tự lực cánh sinh em nghĩ anh cũng vậy mà em thấy ai cũng vậy đó bây giờ chúng ta nên như vậy nhưng mà tự lực cánh sinh có nghĩa là mình không chờ đợi cơ hội rớt xuống hoặc là mình phải có sản phẩm đúng không ừ. như tường sẽ phải viết thì tường mới có bài tường hát ừ. nếu như những bạn nghệ sĩ bây giờ tường có thể cho họ một cái lời khuyên không? là nên làm gì nếu như mà em muốn hát nhưng em không có khả năng viết nhạc làm sao cái gì cũng học được á nếu như mà mình muốn học ừ. em thì em luôn có hai cái thời gian mà gọi là đối lập trong ngày một là thời gian em với một mình em và hai là thời gian em với công chúng Từ sáng cho đến buổi chiều là cái thời điểm mà em dành để em nghiên cứu những thứ mà em thấy là à, về nhạc nói chung ừ. Một người mà họ đi tới được càng xa càng tốt Nó không phải nhờ vào việc là họ có tài năng bao nhiêu mà họ học được bao nhiêu Em đâu biết anh biết ba chết rồi tự nhiên hôm nay anh còn pha một món hả? quá ngon một Cheers. món là Cheers Là cảm ơn anh Tân à, chủ quán của ừ. DATM Đó chỉ cho anh món này ừ. Rất là ngon yeah.
chắc là à. mấy quán khác không có đâu ha thì mỗi quán có một có một một cái style riêng ừ. hương vị riêng người bartender riêng không gian riêng nó làm thành một cái tổ hợp em chỉ muốn đến quán đó là vì cái chuyện đó thôi chứ ừ. em, em không tìm được cái em hiểu rồi, em hiểu rồi. chỗ khác cái điều mà anh luôn muốn hỏi em dạ yeah. Ngoài cái chuyện mà stylist là chuyện mà hòa âm mix nhạc Những cái bài hát của em ở ngoài việc là viết lời thì phần mà arrange phối khí, ừ. produce, sản xuất thì ai sẽ là người đảm nhận những cái đó cho em? Thế là ý tưởng tất cả những cái hòa âm và cái ý tưởng về mặt phối khí là em hết Trước khi mà em đưa cho một người phối khí Một là em sẽ đánh piano để mà soạn cái hòa âm bài đó Soạn luôn cả cấu trúc bài ví dụ như là hát xong rồi tới điệp khúc ừ. hay là tới dạo dạo giữa ừ. xong rồi cái vợ hai là như thế nào anh phải đánh như thế nào để nó khác khi người ta nghe qua một cái phần khác nó phải có một cái khác để nghe yeah. cái ý tưởng đó là phải từ mình thật ra em ít có khi ghi là producer là phụ cách tường lắm Ừ. tại vì nhà của mình mình không produce chứ ai produce em vẫn phải ghi chứ vậy hả ví dụ như em ghi... chưa bao giờ ghi em là producer hết nhưng mà tất cả những cái bài của em đều là do em sản xuất anh với bạn anh rất là thích khi mà nghe một bài hát ừ. là tụi anh sẽ đón nghe ở trên thiểu như là apple music đúng không ừ. nó premiere ngày nào là nghe lúc đó ừ. nghe xong là vô wikipedia search ai nghệ sĩ gì ai làm sản xuất ừ. thể loại này tên gì tại vì mỗi một năm trôi qua là có một tỷ thể loại mới Đúng ra rồi, đời trend mới thí dụ như anh phải nghe và anh ừ. phải hiếp biết là tường hát à, tường có thể hát từ phân on b ừ. pop ballad ừ. thậm chí là dance nhưng mà nhiều khi khán giả bình thường họ không có để ý chuyện đó Okay. Họ chỉ thích là tôi thích nghe những gì mà quen thuộc với cái não của tôi thôi Đó là tại sao Bob Ballad với lại Bolero nó cứ mãi mãi trường tồn Nó quen thuộc với người ta Em có nghĩ là em sẽ phải theo dòng chảy một chút không? Hay là em cứ muốn đi con đường của mình không? Đó gọi là ca sĩ ừ. thì là dòng nhạc gì mình cũng hát được Chỉ ừ. là mình có muốn hát hay không ừ. Cả lương thì em không nói nha Cả lương thì em không hát được đâu à, Những cái gì nó quá đặc thù thì mình không hát được Nhưng mà những cái như là Bolero nó cũng là một dạng ballad của Việt Nam kiểu mình ừ. có thể nói để dễ hiểu ballad của nó Việt là Nam. nó là cái thế hệ trước. Dạ. Yeah. Em nghĩ là em sẽ không nó cũng không phải là mình đấy. Đúng rồi. Ừ. Có thể là mình sẽ đi chậm hơn một tí. Tại vì anh tạo ra cái mới, cái không quen ừ. thuộc. Đúng rồi. Thì nó luôn phải có thời gian để người ta thích ứng. Ừ. Thì người ta mới à cái này cũng hay. Yes. Và từ từ người ta cảm giác là nó thêm gia vị vô uh-huh. Cho nên là cái mindset của em nó không bao giờ là phải tạo ra một bài hát thiết Mà em muốn tạo ra một kho nhạc Tại vì cái kho nhạc đó nó mới là Body of work Đúng rồi Nó là cả một cái thế giới mà người ta có thể nhìn thấy một vụ cắt tường đầy đủ nhất Mà nó phải cần một thời gian Đúng. Cần một cái sự làm việc work hard Và cần khán giả cũng trưởng thành với em Đúng rồi Có nghĩa là khán giả của em họ sẽ cùng em phát triển Thậm chí có nhiều khi mình cũng phải chấp nhận cái chuyện là mình lớn lên mà người ta không theo kịp mình ừ. không theo kịp ở đây không phải là người ta dở hơn mà là giống như là người yêu vậy đó anh có nghĩa là đâu phải là anh chia tay là ừ. bởi vì người ta dở hơn anh mình ừ. mình lớn theo một cái hướng mà người ta cũng không predict được lệch nhịp đúng rồi lệch nhịp đi em thì em luôn chân thành với chính em cái gì em ra sản phẩm thì nó phải mang một cái thông điệp và cuối cùng là nó phải phản ánh được mình lúc đó thôi những nhớ thương mà vội vàng em mang đi đâu hết chỉ vẫn vô yeah. mới đây thôi những nhớ thương mình bên nhau đi qua bao yêu dấu giờ em đang nơi đâu cứ ngỡ mấy hôm qua cứ ngỡ sáng nay em vẫn ở đây thôi để cứ đợi là một chữ đi xa quán xa đã thấy tê bố đã vẫn chưa quen hết những âm thanh cũng đang chia lên gửi cho xa heo mây vẹn nguyên cho em áp phát trời xa về đêm lạnh xa bằng anh em thế nào mỗi đêm thế nào từng đôi mình đang ở mãi cùng nhau ấm em như lúc đầu mà sao sao chẳng thấy đâu You are down out of control Let my heart lead you back to my whole world Let me see this thing by a curious way Where you go reminds me the pain Though we both know that we have to change Let's give it, give it
Đây Chào. là giây phút của uh, chặt chém Cho tới giờ tên là The Pop Kids Mình đóng vai những đứa trẻ thì mình sẽ <cười> đeo một <Okay>. yếm <cười> Em thật là... Từ cột được đúng không? Ừ okay. Bây giờ con nít thì ăn cái gì? Kẹo Kẹo marshmallow Ok Rồi. The Pop Kids Những bài hát mà thịnh hành Uh, uh, em sẽ có một sắp anh sẽ có một sắp trong yeah. đây sẽ có lời mỗi đứa đầu tiên sẽ bỏ vào miệng năm cục và thay phiên nhau đọc cái lyrics và người còn lại phải đoán được bài hát đoán sai tự bỏ thêm hai viên vào miệng trời ơi nếu em cũng đau bự dữ vậy nếu đoán đúng thì cái người đọc lyrics phải bỏ hai viên vào miệng ai mà không bỏ nổi nữa thì thua thua thì sẽ phải uống hai trời ơi anh ơi ok anh Ủa, lựa chọn hai ly bất kỳ trong đây có ba ly nước thường và ba ly nước thường thánh Đồng ý không? Ok Rồi, em phải nói một câu trước đi chơi đó là tôi chấp nhận luật chơi này Tôi chấp nhận luật chơi này Không, không hề gì nó nói dũng cảm lên Tôi chấp nhận luật chơi này <cười> Bỏ vô trước năm cục thôi năm cục luôn hả? Ừ. Trời ơi, nhiều lắm á anh Cái hậu em bự nghe hả? Ừ Ừ, ngay, em bắt đầu á Ngày tình đó rớt cho mùa lông dài Ngày tình đó rớt cho mùa lông dài Đông, đông Đâu có nổi <cười> Cause if you like the way you look that much, oh baby, you go and love yourself. Love yourself. Love yourself. Yes. Con nít. Cho anh nhận ra, I love you, I love you so. Khẩn cấp cho anh nhận ra, I love you, I love you so. I love you so. Khẩn cấp cho anh nhận ra. Khẩn cấp cho anh nhận ra. Cảm giác cho nhận ra I love you, I love you so Cảm giác cho anh nhận ra I love you Trời ơi Ủa rất cười Tương thông em đang hợp Thật lòng Em nghe đây anh nói gì anh Vui yêu hả Em cố chọn còn khó nhất rồi Ngọc Trân Cái đàn nó quá, nó quá dễ I just heard you found the one you've been looking You've been looking for I wish I have you known That wasn't me Ê chắc em đọc em không, anh không biết tự bài gì luôn đúng không? I just heard you found the one you've been looking You've been looking for I wish I would have known that wasn't me Attention! 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 Sai rồi! Bài đó quá dễ bài đó Anh ơi, cũng trai kêu Đúng rồi Just the way you did I just the way you look Trừng Sao à, anh đang về Áo, anh sai rồi We don't talk anymore We don't talk anymore Chưa vô được xa rồi Sợ gì nữa Chứ em chưa Anh ra là xa You You vô là xa được mà ngon You vô là xa được mà ngon Chứ em chưa But you feel good? Did you feel what? Did you feel us? Mm. Another side. Another, 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 another what? Another side, another thing. Oh, another. See ya. Oh, where are you now? Fine. Find it. I'll find it. I'll find it. Trang ngồi xuống cổng em. Em nói kể ngựa, ngựa ti Xám khói, xám chân mây Hỏi rằng có phải xương mai Em đi trường cổng nào? Anh thua rất nhiều cục Anh khỏi cần hỏi, anh cần uống hai ly Để Hai ly bất kỳ Hay là em uống với anh một ly? No <cười> Biết đời chúng nước No Nhiệt cắt tường Tự cục Tự cùng với má Tự cùng đi Tự cùng nó đi Một, hai, ba Hai, ba Ê Một đứa một ấy đúng không? Đúng thường Em biết mà Có giây phút nào mà em cảm thấy là em Bị chơi với và em muốn Làm liều là kiểu Đi nhanh hơn tí không? Có chứ Rồi lúc đó em sao? Trong cái tuổi trẻ của mình thì Mình sẽ có những cái khoảnh khắc mình suy nghĩ là Tại sao mình làm cái đó hay như vậy Mà mọi người không hiểu Tại sao mà mình làm cái đó mình dày công như vậy mà người ta không biết mình đang làm cái gì Trong khi người ta sẽ thích những cái giá trị khác Thì đó là một cái suy nghĩ của một đứa trẻ 
tại vì nó nó nghĩ là cái công của nó giống như bự như bánh xe bò vậy đó ừ. nhưng mà khi mà mình đi nhiều rồi mình mới thấy là à cũng không phải đâu tại vì xã hội này nó rất là nhiều mà cái mà mình có thể làm đó chính là mình chắc chắn là cuộc sống cho mình cái khả năng này và cái tư duy này là nó có một cái mục đích nào đó ừ. và cái mục đích đó nó sẽ được kêu gọi bởi trong cái con người mình đúng không gọi là cái trực giác của mình á yeah. tại sao mà mình không chọn bolero tại sao mình không chọn ballad để hát hoài ừ. thì nó sẽ có một lý do tiếp theo em có nghĩ là em sẽ khám phá thêm một cái dòng cái genre nào mà, ừ. mà lạ tai nữa không chẳng hạn như em thấy bây em... giờ sia đi kết hợp với yeah. lại labyrinth à. với lại dj uh, diplo ừ. một cái bài rất là sia vẫn rất là gì đó nhưng mà nền nhạc là EDM Em nghĩ là có đó Những cái sản phẩm sắp tới của em sẽ rất là khác Dạ yeah. Tới một lúc nào đó mà em cảm giác là Không biết em có quá xa mọi người không Đừng lo Lâu đó vẫn có những khán giả trung thành <cười> Nhưng mà em tin một cái là Trực giác của em, em kêu em làm Thì đó là cái con đường mà em cảm thấy hạnh phúc Và em ừ, muốn đi Đúng, tất nhiên Yes À Ơi à, um... Em có coi xin Mai Son không? Tự nhiên ở đâu ra quá nhiều mà các bạn quá giỏi Đúng Và những cái bài hát đó nó có cái sức sống và có cái chỗ đứng riêng ừ. Cái thời điểm mà xin Mai Son ra mắt Và em thấy là đó là một cái điều đáng mừng anh ạ à. Em là... có biết là cái cái năm mà giọng hát Việt em đi thi em là một Không biết có phải là người duy nhất không? Không, mà đem còn anh Hoàng Tôn nữa Những bài hát tự sáng tác thôi Anh mừng quá đó trời ơi Tôi được nghe nhạc mới Tôi không muốn nghe cover nữa Tại vì ừ, cái cái trào lưu cover nó quá nhiều Rồi Youtube bây giờ ai cũng có thể làm đúng, cover đúng, artist đúng. hết Bây giờ xin mai song ra thì anh rất là quan tâm Anh rất là thích những cái bạn nghệ sĩ bước từ đó ra ừ. Thì thì đó anh mới hỏi là em nghĩ gì về cái thế hệ tương lai nghệ sĩ Việt Nam Em kỳ vọng là họ tự làm từ A tới Z được Tại ừ. vì trên thế giới bây giờ cái mô hình mà DIY nó là chiếm thế thượng phong luôn Hơn cả công ty nữa Em đang không nói tới thị trường Hàn Quốc Bởi vì thị trường Hàn Quốc họ đang làm một cái điều hoàn toàn khác luôn ừ. Nhưng mà ở trên thế giới bây giờ là DIY đó, tất cả họ sẽ cho artist freelance đó, gọi là ca sĩ tự do, nghệ sĩ tự do có những cái platform để nhạc họ lên tự bán luôn Ờ, à, có một cái điểm dở là đâu phải nghệ sĩ nào tự đi cũng thành công đâu em Rụng nhiều lắm, hết kinh phí Thí dụ một album mà fail là đi ngược dòng muốn chết luôn ừ. Thì em cũng nghĩ là nếu ở trên thế giới những cái label lớn Sony, Universal, ừ. Warner Bros chẳng hạn họ về Việt Nam Em có muốn ký độc quyền với những cái label đó không? Em nghĩ là quan trọng là họ có muốn ở đây hay không Bởi vì cái Đất thị nhiên, trường Đây anh nói vậy thôi nhưng mà nó đã vào rồi Khi mà nó vào nó tìm kiếm Tại vì biết sao giờ Spotify với cả Apple Music đã vào rồi ừ. Thị trường âm nhạc bây giờ mở rộng rồi Thế đó, giới nghe được anh... nhạc của, tu- của các tường luôn Cho nên em nói ừ. với anh á Cái vấn đề của nghệ sĩ Việt Nam Không phải là tìm đường ra quốc tế Tại vì quốc tế ở đây rồi Làm sao anh tạo ra được một cái nhạc standard quốc tế Chính xác Những sản phẩm âm nhạc sắp tới em làm nó hoàn toàn thật sự là không có quen thuộc với Việt Nam Ok Nhưng mà em cảm giác là em rất là đã trong người á Khi mà sản phẩm sáng tạo của mình nó đã hoàn thành và nó đúng với những cái gì mình muốn nhất Thì có thể khán giả của mình và cả bản thân mình phải chấp nhận một chuyện là phải rời đi tất cả những gì đã quen thuộc Trong cái nhận thức của họ Nhưng mà bù lại mình sẽ vươn tới một bậc thang khác okay. Nó thích hợp hơn và nó hiện đại hơn Em có coi qua những cái uh, record label đó uh-huh. Và em cũng biết cái cách nó vận hành Và cái cách nó ký với nghệ sĩ trên toàn thế giới như thế nào uh-huh. Và nếu mà nó muốn ký ở đây Và muốn đưa ra nước ngoài thì Em nghĩ nó sẽ là một cái hợp đồng Không phải là ôn em đâu Không phải là 360 độ Mà nó sẽ là một cái gì đó Uh... Hãng đĩa thôi chứ không phải là kiểu kiểu à, hãng đĩa thì label okay. thôi Có nghĩa là giúp đưa cái sản phẩm của em ra quốc Chính tế Chính xác ừ. Họ có thể định hướng được thêm cho em là Ừ thị trường nước đó là sẽ thích cái nhạc này ừ. Thị trường nước kia là thích em nhạc Em còn đó. chứ Bây giờ Việt Nam thì mình có thể chắc chắn là Ừ Việt Nam thích ba lá Đây là ờ. Việt Nam thích cái này cái kia Nhưng ở những thị trường khác anh phải cần những chuyên gia của những thị trường đó chứ Ok Anh rất là hy vọng là trong tương lai là Tường sẽ còn thêm đi xa thêm nữa nha Đúng không anh được. Anh thấy được không? <cười> <cười> được <cười> Trời Việt Nam này không có giống một cái nước nào Chính hết. xác Tại vì sao anh biết không Tất cả nghệ sĩ kể cả những cái nước mà họ tiên tiến nhất trên thế giới Họ vẫn đi theo con đường truyền thống nhất đó là album và concert Đúng Nhưng mà Việt Nam đang bị thoái trào cái chuyện thứ nhất là coi free Nhưng mà em nghĩ là đang siết chặt vào chuyện copyright rồi đó Vào đúng, chuyện đúng. bản quyền rồi ừ. Và cái thứ hai nữa là mọi người đang xa đào vào 
single á để mà có thể pr được thì đó bữa nói này nhiều nhưng đó mà nói. em nghĩ là sẽ tới lúc kỹ thuật nó quá nhiều anh biết không giống như kỹ xảo quá nhiều thì người ta sẽ đi lại tìm những cái có được. cái cội rễ nhất basic nhất tường có thể cố gắng là ra single thì ra nhưng mà vẫn phải ra album đó luôn là suy nghĩ của em yeah. em không bao giờ nghĩ là single hay là mv là con đường dài hết bởi vì cuối cùng nó vẫn là đánh dấu bởi những album á anh và cái sức sáng tạo tường là cũng may mắn tại vì em có nhiều cái em bổ trợ để em có thể làm có như có những người kiểu giờ bây giờ kia làm cái album không có, không có đủ khả năng để làm đâu khó anh ơi cái nghề này nó rất là em cảm giác là nó rất là không phải dùng cái bạc mà là dùng cái gì ta ừ. khắc nghiệt á ừ. có tài chưa đủ may mắn cũng chưa đủ em thấy nhiều thứ lắm nó phải là tổng hòa của những cái đó em cảm giác là giống như một cái người mà nổi tiếng á không phải là họ mà là bởi vì họ là cái người nói hơi duy tâm xíu là họ người được chọn em không bao giờ dám nói những cái bạn mà không nổi là bởi vì họ dở giống như là họ chưa chưa tới cái thời của họ một cái người mà cao thiệt là cao một cái thời mà qua rồi trời ơi anh thấy nó bạc kinh khủng luôn á đúng mỗi một năm là cái trend nó đã thay đổi rồi mỗi đúng. một năm là sẽ có những cái nhân tố mới ờ. em nói là em phải phục những cái người mà họ giữ được cái độ hot của họ 20 năm 30 năm biết sao rồi cái uy tín của họ ừ. họ ra nhiều sản phẩm chất lượng thì một ngày nào đó cái đám đông của họ không thay đổi luôn nhưng đó là một mô tuyếp cũ thí ừ. dụ như ở bên thế giới mình có Celine Dion, Mariah Carey đó. họ đi một cái dòng nó đi hoài nhưng sau cái dòng đó gọi là cái dòng kiểu the diva ừ. là hết hết luôn không không có ai đi theo cái hướng đó được nữa bởi vì chứ nó bảo qua rồi những nghệ sĩ mới là một là sáng tác nhạc từ trong phòng ngủ của mình thu âm từ trong phòng yeah. thu của mình mỗi một cái album là một hình ảnh khác hoàn toàn và luôn luôn cập nhật âm nhạc chứ còn mà giữ được kiểu hoài là khán giả nó bỏ mình. đúng tường về chủ đề âm nhạc anh muốn hỏi tất nhiên là ừ. cái bài mà gần đây nhất là you are my là cái bài ừ. mà em chọn cái chủ đề tình yêu không phân biệt đó là cái hay Ví dụ như em có nghĩ là em muốn đưa ra thêm những cái thông điệp gì khác thông qua âm nhạc của mình ngoài chuyện tình yêu không? Nhiều mà cái tôi của giới trẻ, sự biết ơn, cảm ơn Tình yêu là thứ người ta dễ thấy nhất Trong cuộc sống hàng ngày tình yêu nó cũng là cái mà khơi gợi cho anh nhiều cái cung bậc nhất à. Anh có thể là một cái cục đá lạnh như tất cả mọi người không cần ừ. biết Nhưng mà đụng tới cái người đó là tự nhiên anh tan chảy và anh rất là cởi mở về mặt cảm xúc Cho nên là tại sao mà em dùng tình yêu để mình viết Thì nó sẽ dễ liên hệ với mỗi cá nhân hơn Chưa nay em đi đâu với ai Đừng quên nhắn một câu với ai Người sẽ hỏi em sao anh quá khó khăn Thì để anh trả lời thế giới rằng Chứng tỏ 
anh và em cũng đôi khi sẽ lo bên nếu lỡ mà anh sống đó yeah. chỉ cần đó là hứa đó nhưng tất cả để chứng tỏ anh và em cũng đôi khi sẽ lo bên nếu lỡ mà mai người sống đó chứ mai năm 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 mai anh chỉ muốn em yêu boy 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 anh thôi yeah chỉ mai năm mai năm mai Cảm ơn rất là nhiều. Em. Thank you so much em. Yes. Thank you em. Đây là thử thách The Dance Battle. Ở trong đây là những chủ đề, mỗi người sẽ lần lượt bóc một chủ đề. Ừ. Và em sẽ phải nhảy miêu tả lại chủ đề này với cái nền nhạc. <cười> nhảy theo đèn led dưới chân như chơi trò chơi điện tử. Rồi em thua luôn. Nhớ cảm ơn. Bắt bắt chân lên chơi thắng mà chơi giỏi quá nè có nhiều người nhìn quá nè <cười> điều nhảy lặn dưới biển bơi ngang qua một đàn cá lớn <cười> em làm cá nha <cười> trời ơi hay quá anh ơi gửi cá quá đi <cười> nhìn sợ thiệt luôn Đẹp quá, sexy quá Ông, anh phải nhìn thẳng vô ống kính Thẳng vô ống kính Gợi cảm vô ống kính <cười> Chạy về đích sau khi bị quay vòng chống mặt Trời ơi, cái này chưa Vũ điệu ra hiệu lùi xe ô tô <cười> Cái này là vô Làm chung nha Đi nè, đang ngầu Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thách cuối cùng Anh rất là thích cái hình tượng của em ở trong <cười> Công không giả hồi. mình thích đâu là anh Mặt cười quá thôi mua vui được cho anh thôi em Ủa, biết mà vậy có phải đúng ý đồ của em chưa thì đúng em muốn người ta phải nói về nó theo kiểu gì thứ nhất là em muốn người ta nói về nó như là một cái chuyện là của cái từ sẽ không bao giờ mặc váy được và không bao giờ nữ thách thức được. đúng không thách thức được Tưởng cái chuyện được. đó là chuyện buồn cười khi mà mình là con gái mà mình không thể mặc váy được hay là mình không thể make up được đúng cho nên em muốn làm thay đổi suy nghĩ đó ừ. thứ hai nữa là để cho mọi người vui thôi tại vì em nhìn cái hình ảnh đó em cũng mắc cười cái đồ tóc giả để đâu rồi em cho mẹ em hết rồi em cho nguyên bộ đồ đó cho chị em bằng gì hết rồi sao không có giữ lại để mới muốn anh đi halloween anh giả trang mà cách tượng <cười> để em kiếm em bạn anh nhé anh không còn biết kiếm anh có thôi trời trời <cười> cái màu hồng này nó hồng mà nó hồng mà nó hồng chói chang à, luôn anh mới vừa đi mua giải chờ bàn cờ vậy anh mai Thử thách từ tên là Tường Over Còn 3 phút chúng ta sẽ cùng uh, biến thành giữa các tường trong phiên bản nữ <cười> Thử thách uh, bắt đầu nha, mình sẽ có 3 phút Bắt đầu À, anh tự mặc đi đã rồi em hỏi em make up cho anh Của em của anh vậy? Của anh, của em <cười> Của anh đâu? Sao anh không có vậy? Đây nè Chị nha chị, chị đừng có lấy đồ à, Chị em đồ gì Chị em ăn gì? Đội cái tóc giả vô trước hay là make up trước? À, đội tóc giả vô trước Em nhớ bộ tóc giả nhà em quá Cái màu này, màu nào đúng không? Đấy màu này đúng hơn nè Cái đầu của anh này <cười> <cười> em em thấy Lâu lắm chụp sự thách nữa, chụp hình nữa chưa make up nữa Ôi, Có 3 phút rồi à, em làm cho anh đi Màu này em sợ cho anh Vậy hả? Đẹp quá anh ơi Nhưng mà anh muốn làm tường ở trong công việc 
Để làm cho anh điểm lành cho em Nhanh lên Em nhìn anh em vẫn không thể chết đâu mà Chị em nhớ Rồi còn có có mắt nữa không? Bấm một miếng Mở mắt ra Hay là <cười> má hồng má hồng ba em có đi đâu không em về nhà vậy hả may quá trên đường về nhà anh nghĩ là sẽ có nhiều người nhìn cho nên là em đánh em đánh màu nó nhìn nó đậm hơn một tí đúng không <cười> làm gì vậy được rồi đó là nguyên cái mặt Trời nguyên cái mặt hồng, hồng quá rồi hồng quá rồi. rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cùng chụp ảnh nhìn qua bên đây ờ, sao? thì nhìn vậy thôi không cần nhìn kính ấy ngày xưa cho nó thấy đôi bờ vai Ôi, em nữ tính quá à Anh thích quá à Anh sao mà nữ tính bằng em đúng không? Đúng rồi Anh nhìn nghiêng mà anh cũng thấy có cái sự nữ tính phản phất Dustin rất là yêu Tường bởi vì hôm nay Tường đã hết mình với Dustin Thank you vì đã đến với Bar Story yeah. Thật ra đây là một cái talk show hiếm mà tường thích nó đề cập với rất là nhiều khía cạnh mà chưa có một cái talk show nào khai thác và cái thứ hai nữa là đi chuyên sâu vào cái quan điểm cái tư tưởng cái suy nghĩ của tường về làm nghề về cuộc sống bằng những cái thứ rất là quen thuộc với tường chứ không có xa xôi độ lầy và độ trả đời thì chắc là anh Dustin thì cho anh 8 điểm còn hai điểm thì à, chuyên môn còn tường tường đánh tường chắc sáu bảy điểm vậy thôi Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Tường và anh Dustin đến cuối chương trình Và đừng quên subscribe kênh của Tường trên Youtube nhé Và kênh của Dustin thì ở dưới đây nhé Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đừng quên like, share, chia sẻ với bạn bè và góp ý cho chúng tôi nhé <cười> <cười> Rồi, ok